Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát triển kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Khoảng từ 40 đến 50% các tỉnh thành có kế hoạch chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái. Tổ chức đợt tuyên truyền vận động cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh tại chính sân nhà. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo dữ liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến năm 2030, khoảng từ 40 đến 50% các tỉnh thành trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái, trong đó từ 8 đến 10% các tỉnh thành sẽ có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới. Mục tiêu này được xây dựng dựa trên cơ sở chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045 và đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp xanh ở Việt Nam có lợi thế hơn so với khu công nghiệp truyền thống nhờ được ưu tiên hỗ trợ về công nghệ, xuất khẩu, thương hiệu, chuỗi giá trị và vai ưu đãi theo Nghị định 35 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Các chuyên gia nhận định hiện doanh nghiệp toàn cầu ngày càng chú trọng đến môi trường, xã hội và quản trị trong việc phát triển kinh doanh và đưa ra quyết định. Trong đó, ngành công nghiệp cũng tích cực chuyển đổi xanh hướng đến phát triển bền vững. Tại Việt Nam, công nghiệp xanh được xem như một sự chuyển mình tất yếu để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, xét trong chiến lược dài hạn. 8 tháng năm 2024, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam đạt 8,88 triệu tấn, thu về hơn 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,7% về lượng, tăng 14% kim ngạch so với cùng kỳ. Nhìn chung, các tháng đầu năm ghi nhận lượng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam liên tục ở mức cao, ngoại trừ tháng 2 và tháng 6, các tháng còn lại đều đạt trên 1 triệu tấn. 8 tháng năm 2024, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị trí thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam, đạt hơn 1,26 triệu tấn, tương đương 1,04 tỷ đô la Mỹ, giá trung bình 822 đô la Mỹ một tấn, tăng 16% về lượng, 38% về kim ngạch và 3,8% về giá so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội thép Việt Nam VSA đánh giá ngành thép có nhiều cơ hội bất phá trong năm 2024 nhờ các yếu tố thuận lợi và cơ hội đến từ các thị trường xuất khẩu. Theo Hiệp hội Thép Thế giới WSA, giá thép thế giới trong năm 2024 dự kiến tăng nhẹ 3,5% so với năm 2023, trong bối cảnh nhu cầu hồi phục và nguồn cung thắt chặt. Trong giai đoạn 2020-2024, các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có lĩnh vực phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, thúc đẩy ngành thủy sản phát triển ổn định bền vững. Toàn tỉnh có 1 bốn tàu cá khai thác xa bờ được hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa VX1700, kết nối định vị vệ tinh GPS, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, lắp máy dò ngang sona. Có 49 tàu cá tại các huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn được hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi với tổng số tiền là 11,95 tỷ đồng. Có 281 chủ tàu được hỗ trợ mua phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình với tổng số tiền hỗ trợ 623,35 triệu đồng. Ngoài ra, việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản tại Nghị quyết số 20 ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân đầu tư phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh. Ban dân vận tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 294 về thực hiện tuyên truyền vận động cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo đó, Ban dân vận tỉnh ủy tuyên truyền vận động để cán bộ đảng viên, từng hộ dân ven biển và các tổ chức cá nhân có liên quan hiểu rõ, nắm chắc và cam kết việc tuân thủ thực hiện các quy định về phòng chống, chấm dứt khai thác IUU, đặc biệt là cộng đồng ngư dân ven biển, các thành phần kinh tế có liên quan để động viên khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi của các tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định chống khai thác IUU. Việc tuyên truyền vận động phải kịp thời có trọng tâm trọng điểm, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả. Đợt cao điểm tổ chức tuyên truyền vận động diễn ra từ ngày 16 tháng 9 năm 2004 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp lớn với đa dạng các loại cây trồng do nhu cầu sử dụng nhiều, 
nên phát triển lĩnh vực sản xuất phân bón cũng là một ngành công nghiệp mà tỉnh Thanh Hóa có lợi thế. Tuy nhiên hiện nay, dù có tới 19 nhà máy sản xuất phân bón với tổng công suất khoảng 600.000 tấn mỗi năm, nhưng mới chỉ có khoảng từ 50 đến 60% sản lượng phân bón sản xuất ra được tiêu thụ tại thị trường Thanh Hóa, còn lại bán ra thị trường các tỉnh ngoài. Thị phần còn lại đang bị các nhà máy sản xuất phân bón ngoài tỉnh chiếm lĩnh. Làm thế nào để nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh tại chính sân nhà đang là vấn đề được các doanh nghiệp sản xuất phân bón quan tâm. Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Đông có 3 nhà máy sản xuất phân bón trong cả nước với tổng công suất thiết kế 650.000 tấn mỗi năm. Trong đó có 2 nhà máy tại Thanh Hóa, sản lượng mỗi năm khoảng 300.000 đến 400.000 tấn sản phẩm. Với 107 sản phẩm phân bón hữu cơ, vô cơ và phân bón sinh học, công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông không chỉ tập trung phục vụ thị trường trong tỉnh mà còn phát triển thị trường ở khắp cả nước. Hiện nay theo cái nghiên cứu của Tiến Đông thì các doanh nghiệp Thanh Hóa đã tự phục vụ được khoảng 65% thị phần của nhân dân của nông nghiệp Thanh Hóa rồi, còn lại là 35% là của tỉnh ngoài. Và mục tiêu của chúng tôi là có thể phải phục vụ được 80%, Tiến Đông và các thương hiệu trong tỉnh sẽ phục vụ được 80%. Thì như vậy chúng ta đã tự chủ tự cường cái sản phẩm cho cái nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa mình. Bên cạnh đó sau khi tốt cho Thanh Hóa rồi thì chúng ta sẽ mở mang ra các tỉnh bên ngoài cũng như là hội nhập quốc tế. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 19 nhà máy sản xuất phân bón, trong đó có 3 nhà máy sản xuất phân bón vô cơ, 5 nhà máy sản xuất phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ, còn lại là các nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ. Riêng lượng phân bón vô cơ được sử dụng trên địa bàn tỉnh khoảng 430.000 tấn, trong đó các doanh nghiệp trong tỉnh công ứng khoảng 280.000 tấn. Loại phân bón vô cơ của các công ty trên địa bàn tỉnh sản xuất chủ yếu là phân bón hỗn hợp NPK được sử dụng từ đạm, lân, kali, các nguyên tố trung lượng, vi lượng và chất phụ gia phối trộn tạo thành phân bón hỗn hợp với các thành phần hàm lượng khác nhau. Đối tượng cây trồng sử dụng phân bón vô cơ chủ yếu là các loại cây trồng nông nghiệp và một phần cây luồng cây keo, còn các loại cây lâm nghiệp khác ít được nông dân sử dụng. Ngoài ra để hướng tới sản xuất sạch, phân bón hữu cơ đang được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Trước đây do tỉnh Thanh Hóa chưa có nhiều vùng chuyên canh sản xuất cây lâu năm, đặc biệt là cây ăn quả, công ty liên doanh phân bón hữu nghị đã phải chủ động tìm kiếm các thị trường ở các tỉnh bên ngoài. Tuy nhiên trong quan điểm của nhà sản xuất, nếu chiếm lĩnh được thị trường trong tỉnh sẽ tiết giảm nhiều chi phí, đem lại lợi thế trong cạnh tranh. Đối với hữu nghị thì ngay từ khi thành lập là cũng đã xác định cái việc là tập trung vào cái chất lượng sản phẩm và đầu tư cho cái công nghệ. Hữu nghị cũng là cái đơn vị đầu tiên ở miền Bắc là sản xuất cái sản phẩm phân bón theo cái công nghệ hiện đại hóa lỏng ure tạo hạt hơi nước và chuyên sản xuất các loại phân bón cao để phục vụ cho các cái nhu cầu thị trường với các cái cây trồng mà là có cái giá trị lấy cao. Ngoài ra thì cũng hiếu nghị cũng phải thường xuyên là đổi mới công nghệ cũng như là đa dạng hóa các cái thị trường. Đến nay thì hiếu nghị cũng đã cung cấp cái sản phẩm đến tất cả các vùng miền trên cả nước. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết năm 2023, tổng diện tích đất sản xuất ngành trồng trọt toàn tỉnh là 234.121 ha, diện tích gieo trồng cây trồng nông nghiệp là 431.000 ha, diện tích cây ăn quả hơn 31.200 ha. Ngoài ra, Thanh Hóa còn có trên 254.000 ha rừng trồng. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh trồng 10.000 ha tập trung, 5 triệu cây phân tán và nhiều ha diện tích cây trồng khác. Đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp sản xuất phân bón phát huy năng lực của mình ngay tại sân nhà. Chúng ta hay nói từ đổi mới sáng tạo. thì Theo tôi đổi mới sáng tạo chính là làm tốt hiện tại và kiến tạo tương lai. Vậy thì doanh nghiệp nhỏ cũng phải đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp lớn cũng phải đổi mới sáng tạo thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Bởi vì xu hướng tiêu dùng, người tiêu dùng và người khách hàng đời thông minh rất nhiều rồi. Anh không có giá trị đích thực cho sản phẩm trong sản phẩm mình thì người tiêu dùng chắc chắn sẽ sẽ, sẽ không lựa chọn sản phẩm của mình. Chính vậy thì doanh nghiệp nhỏ hay những lớn đều phải đổi mới sáng tạo, đều phải hoàn thiện sản phẩm của mình đáp ứng yêu cầu của thị trường cũng như của khách hàng trong nước cũng như quốc tế. Trong những năm tới, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tiếp tục được quan tâm, ngày càng được mở rộng, tư duy sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu, lấy giá trị sản xuất và chất lượng sản phẩm làm mục tiêu cơ bản. Diện tích liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị tiếp tục được mở rộng. Nhận thấy tiềm năng này, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần trong tỉnh, đồng thời cạnh tranh với thị trường cả nước. Chương mục phát triển kinh tế hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.